Chào các bạn đã quay trở lại kênh IELTS Everyday. Tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chương trình Work on your vocabulary elementary. Bài số 2 family, number 2 family. Lesson number 2. A family. Look at the family tree, cái cây gia phả đó, the family tree, look at the family tree, grandparents. Ông bà đó có Peter and Anne. Parents, bố mẹ thì là cái vai là Martin and Catherine. And children, đối với các con cái có Adam and Anna. Adam and Anna. Thì họ thành lập một số câu như thế này. Peter is Adam and Anna's grandfather. Ok, là sao? Là ông của... À, từ trên cao xuống thấp. Peter and Adam is Anna's grandfather. Là ông của hai đứa cháu. Adam and Anna. Và dĩ nhiên, và... Cái câu kế đấy, Anna is Adam and Anna's grandmother. Ok, là bà của, là bà. Rồi, đoạn kế là Martin, Martin is Adam and Anna's father. Ma, ông, Martin, ông Martin là cha của hai bạn này, Adam Anna. Mình đang lấy Adam and Anna làm, làm gốc. Kế đếm thì là, là mẹ thôi, mother. Họ giới thiệu chữ father, mother here. Catherine is Adam and Anna's mother. The next one, những cái câu kế. Thì Adam is Martin and Catherine's son. Thì bây giờ trong trường hợp này là, là lấy cái đoạn giữa, làm giữa là, 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 là bố mẹ Martin and Catherine, đó, đoạn giữa đó. Thì rõ ràng đây là đứa con trai, son, đứa con trai của Martin and Catherine. Đây. Thì ta có là Adam. Là đứa con trai Adam is a son của ai Of Martin and Catherine here Và trong trường hợp là đứa con gái Daughter Daughter Anna is Martin and Catherine's daughter Rất là dễ hiểu Và dĩ nhiên giữa họ với nhau Giữa hai đứa này với nhau Adam and Anna Of course Adam is Anna's brother And Anna is Adam's sisters Trong cái đây thì mình sẽ ôm lại Cái là dấu phẩy sau cái danh từ này À là cái người người này nè sở hữu cái 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 danh từ phía sau vậy thôi phần này các bạn đã học trên lớp rất là kỹ rồi and something good to know đáng biết điều này đáng biết rất là sao mother and father here you can say mom or dad when you talk to someone very of how can very informal very friendly okay When you talk with friends, khi nói chuyện với bạn bè or family about your own parents hoặc là nói như nói chuyện với những người thân khác trong gia đình, gia đình lớn của mình về những gia đình, về bố mẹ trực tiếp của mình about your own parents, bố mẹ trực tiếp của mình it is usual. Thông thường á, it is usual to say mom and dad. Thường mình sử dụng chữ chữ mom và chữ chữ dad. Okay. Một số từ vựng để nói về 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 gia đình. Words for talking about family. Some words. We have learned be years old from the first lesson already. Mình học cái ý này đầu tiên rồi. Bài 1 rồi. The number of years, the number of years old. Đó. Cái số lượng thời gian, tức là cái số lượng tuổi tác trong đời. Một người nào đó có, một người nào đó là that someone is. Mình mới đóng mặt phần mới mặt phần này nè. Có nghĩa là sao? Means the number of years they have lived. Means the number of years they have lived. Nghĩa là chữ chữ live này thêm D vào nữa. Mới đúng. Chữ chữ live này viết như thế này chữ chuẩn. Ok. Tổng thời gian mà họ đã đã sống. Boy, a boy is a male child. Là sao? Một cậu con trai mà là à, mang giới tính là 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 nam một đứa con, a child là một đứa bé đó, mang giới tính là nam. A male mang tính là giới tính. À, brother, brother. Ok, a brother is a boy or a man who has the same parents as you. Là sao ạ? Có nghĩa là một À, người, à, em trai hoặc là một người đàn ông mà có cùng bố mẹ giống như là bạn như là brother a child a child is a young boy or girl tức là sao một em bé một em bé thì có thể là một em bé trai hoặc là em bé gái Đấy. children children is the plural of child là sao số nhiều của của chữ child này kế tiếp chúng ta sẽ học words for talking about family again Ví dụ những cái từ vựng giống như là chữ dad, chữ dad is your father nhưng mà gọi một cách thân mật hơn ở trong nhà. Daughter, someone's daughter is their female child again, son. Chút xíu mình học. À, thì trong đây mình học chữ daughter trước. Tức là sao? 
là một đứa con gái của ai đó có nghĩa là một đứa con again we, we say child một đứa con trước mà, mà mang giới tính là nữ phi mèo ok the female child giới tính nữ à, một đứa con mà mang giới tính nữ family a family is a group of people who are related to each other tức là sao chữ này muốn nó học rồi luôn một nhóm người mà có sao có liên hệ với nhau usually parents and their children thường thường là bố mẹ và và các con and here you learn about family now Also, phần này mình đã học rồi. Your family name is a part of your name that all the people in your family have. Thành cái phần, à, cái, cái thành phần của cái tên họ mà nhiều người trong gia đình đều đều có. And father here, your father is your male parent. Your father mình biết rằng các bạn đã biết rồi là 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 bố. Nhưng mà ý nói là sao? Là người cha mẹ nhưng mà mang giới tính nam. À, có nghĩa là người bố. Ở đây chữ parent phải ráng nhớ đây chữ parent bình thường như thế này, không có chữ s này, không có chữ s có nghĩa là người làm bố hoặc mẹ, người làm cha mẹ, male parent here, male parent là người người làm người làm làm cha mẹ mang giới tính nam thì thành ra là người trong tiếng Việt mình gọi là người bố. Tiếp tục. Words for talking about family again. Girl, a girl is a female child. Đó là sao? Một đứa con, một đứa con gái. Đấy. Granddad, granddad is an informal name for grandfather. Cách gọi thân mật trong gia đình thì mình gọi là granddad. Or grandfather Your grandfather is father, your father or mother. Là sao đây? Là cha của cha mình hoặc là cha của của mẹ mình. À, grandfather chứ grand chứ grand grand lấy từ tiếng Pháp ra grand grand grand. Cái nghĩa là lớn, lớn cao, mang tuổi tác uh, nhiều hơn. Đó, grandfather, ok. And now we learn about grandma. Học chữ granddad nhớ chữ grandma. Học chữ grandfather nhớ chữ grandmother. Ok, học như vậy. Father, mother thêm chữ grand phía trước, thêm chữ grand phía trước. Grandfather, grandmother. Granddad, grandma, ok Tiếp tục Grandma grandma is an informal name for grandmother Đúng là cách gọi thông thường trong gia đình Đối với chữ grandmother, ok Nói một cách xã giao bên ngoài Dùng chữ grandmother But inside the family you say You refer to someone grandma, ok You don't use grandmother anymore And now you learn about grandmother Your grandmother is the mother of your father or mother, ok Là mẹ của cha mình hoặc là mẹ của À, mẹ mình thì đơn, đơn giản thôi là đây là bên 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 nội hay là bên ngoại à, tiếp tục um, the last section phần cuối cùng words for talking about family a man a man is an adult male human ở đây học chữ human human là con người mà mang giới tính là nam adult adult nghĩa là đã là lớn rồi đã là người trưởng thành rồi tức là sao một người nam một người thanh niên đã trưởng thành là một người nam A man, mother, your mother is your female parent. Mới này mình học chữ father, fi, uh, male parent, and now we learn about female parent. Vừa rồi mình học là male parent là bố mẹ mang giới tính nam. Bây giờ mình học bố mẹ mang giới tính nữ. Trong trường hợp này là mẹ. Okay, female parent is mother, and here mom is an informal name for your mother. It's the same, not very difficult. And now you learn the, the word old. Đã lớn tuổi rồi, đã già rồi Hoặc là đã cũ kỹ nếu mà mình nói tới Nói tới đồ vật là chữ old là cũ kỹ Someone, someone who is old Has lived for many years And is not young anymore Is not young Tức là cái người này đã Đã sao, đã lớn tuổi, đã già Vì đã sống, has lived for many years Đã sống nhiều năm Và không còn trẻ Is not young anymore Or is not young Và không còn trẻ Here you learn about sister. Your sister is a girl, a woman who has the same parent as you. Là sao đây? Là người chị hay là một người em gái là một người phụ nữ nè. Đây, a woman có cùng bố mẹ với chúng ta. Mình gọi là sister. Chị cũng được hoặc là em đều được. Okay, son, someone's, someone's son is their male child. Again, you learn about the word child here. And then you learn about male, male child. Có nghĩa là sao? Đứa con mà mang giới tính nam. Là chữ mèo mà như tính mà mà như tính nam thì có nghĩa là 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 con trai họ phân biệt ra như vậy trong tiếng việt chúng ta không có phân biệt chúng ta chỉ nói là con trai nói chung con trai nói chung còn đây đây say a boy đây say a son đây say a child a child để nói chung chung a son or a daughter để phân biệt với con trai hay là con gái or a boy or a girl để nói chung chung con cái của người ta nói chung à, bạn phải nhớ những cái tình huống như vậy Young, a young person, học chữ dân đối nghĩa chữ ô Cách học là như vậy, luôn luôn học là học phản nghĩa, học đồng nghĩa Young, a young person, animal or plant has not lived for very long Has not lived for very long 
nghĩa là sao cái tuổi đời sinh ra trong trời đất này chưa có chưa có chưa có um, đủ dài chưa có đủ lâu à là như vậy young patient so now we will attack the uh, exercise number one about family about words in family that you use five words of phrases that do not belong as shown tức là sao tìm những cái từ vựng hay là cụm câu mà um, nó không có thuộc trong nhóm à, nó nó hơi lạc lỏng một tí xíu family members những thành viên trong gia đình okay when you say about family member you say about brother sister of course you don't say about boy boy is a general term chứ boy này là một cái từ vựng khá là là trung lập đó là khá là chung cho nên we don't say about family members and ages ages is the same you tell someone is old someone is young you don't tell someone is family so family is does not belong to the group chứ family này nó không có mang nói cái tính chất là 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 độ tuổi cho nên mình không thể nào mà chấp nhận được hoặc là chữ women women we say about sisters or daughter mình nói về sao những người chị em gái hoặc là những đứa con gái đây trong đây trong trường hợp này là mình nói về một người ông thì không có mang cùng giới tính là là nữ so that does not belong to the rib uh, women sister or daughter and now we learn about family members học về những thành viên trong gia đình thì đây chúng ta có có bà và có có bố grandmother and father nhưng mà không thể nào sử dụng được chữ trẻ thì chữ trẻ nó không phải là thành viên trong gia đình and then we learn about people people là một người nào đó số lượng này là số lượng nhiều plural noun we learn about man or we learn about girl tức là nói về con người ta à, con người ta thì không thể nào chấp nhận cái chữ chữ âu thì chữ âu này phải loại loại bỏ đi and man man here is là giới tính là nam thì nên đối với giới tính là nam chúng ta có là anh trai uh, brother or son anh trai hoặc là con trai đây Chứ không thể chấp nhận giới tính nữ ở đây là daughter là đứa con gái là giới tính nữ không chấp nhận được and again we have talked about family members here we have talked about family members here and again we talk about family members mother grandma family members but family name tên tên họ không thể nào mà nằm trong cùng nhóm của family members được và dĩ nhiên What you can call some people, mình chỉ danh, mình định danh, mình uh, xưng hô, you can call, có nghĩa là xưng hô với người nào, một người nào đó đặc biệt thì trong trường hợp này là dad or mom, mình gọi người đó là cha, mình gọi người đó là là mẹ chứ không thể nào là oh we call someone oh no, that's not correct, that's the end, so now we move on to the exercise number 2, bài tập số 2, put the correct word or words in each gap, là sao đây ạ? You put the correct word or words in, in each gap. Điền vào, điền vào chỗ trống. Phải bằng cái từ vựng nào đúng một chút xíu. Family, children, mom, years old, young, brother. That's easy to understand. Hi, Rosala. It is a letter. Đây là một bức thư. Maggie wrote a letter. Maggie viết bức thư này. My name is Maggie and I am 14 years old. Đây là rõ ràng là sao? Mình tên là Maggie và mình 14, of course, 14 years old. Mình 14 tuổi. And I have cái cái mấu chốt của làm những dạng bài tập này là cái sao thực sự ra cái sao các bạn thuộc từ vựng các bạn thuộc từ vựng là nó rất là dễ các bạn phải thuộc từ vựng. And I have a brother, brother called Olivier. Tức là trong trường hợp này tôi có một người anh trai em trai tên là Olivier. Các bạn học cứ cầm câu này luôn. Mình có người đó người đó mang tên gì call thêm ed vào được gọi là cái này là mệnh đề một mệnh đề mệnh đề bổ nghĩa cho chữ brother này. Ok khi các bạn học khá hơn các bạn học chuyên sâu hơn các bạn sẽ hiểu điều này. He is very young, only eight. He is very young, only eight. Thì ảnh đó, thì em bé đó, em đó đó, à, em trai đó, um, nó còn nhỏ lắm, nó mới 8 tuổi thôi. Only eight, à, mới 8 tuổi thôi. Trong tiếng Việt mình nói vậy, trong tiếng Anh, only eight. Okay. We live with our mom and dad. Tôi sống với bố mẹ, với mẹ và bố. Okay. We live with our mom and dad. Uh, tiếng Việt mình nói là với bố mẹ, ok, đối với tiếng Anh, we live with mom and dad, lật ngược lại Thành ra chúng ta đừng có suy nghĩ bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia, chúng ta sẽ bị lẫn lộn qua lại Nhưng chẳng qua là khi học, chúng ta thấm nhuần bằng cái văn hóa của cái 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 cái, cái dân tộc đó là chúng ta sẽ hiểu và và và, và nhanh chóng um, thuộc bài When I get married, when I get married, I want to have lots of children Trong trường hợp này là get married, là cái cụm câu, đừng có thấy chữ ED mà suy nghĩ lung tung, không cần biết, chỉ cần học là get married À, khi mà mình mà kết hôn hiện tại là chưa kết hôn mà anh quên will get married ý là như vậy trong tương lai đấy I want to have lots of children mình sẽ mong muốn là có có nhiều con cái here you fill out um, the word children here uh, because I think a big family has fun uh, a big family has fun mình nghĩ là gia đình um, 
có nhiều thành viên thì thì khá là thú vị has fun trong trường hợp hôm nay we can say also I think a big family is fun cũng được nhưng mà trong trường hợp này là có nhiều niềm vui có nhiều điều thú vị à, please tell me about your family hãy kể về gia đình của bạn nha measure and that's the end of exercise number two we move on to the number three okay which sentences are correct các phần câu nào phần câu nào là câu đúng ở đây chỉ có một vài câu đúng thôi một số là sai my father's mother is your grandma of course that's easy to understand mẹ của bố là là bà thôi là bà grandma we don't know mình không trong trường hợp này mình ít có để ý là bà ngoại hay là bà nội mình không không có cụ thể là mẹ của bố thì chắc chắn là mà ở trong tiếng việt của mình nhưng mà đối với tiếng anh thì we we don't care about we just call a grandma okay and your mom is the father of course your mom is the mother not the father of your brother and sister of course no it is mother mom is mother And here you learn every boy and girl is someone's son, of course, child. Um, là một đứa con trai của, of course, no. Every boy and girl is a là con mà con của ai đó thì phải là dùng một từ trung lập chứ mình chưa biết là là chắc chắn là là con trai không thể ở đây có con gái nữa. A child, okay. Or your sister, mother, and grandmother are all part of your family, of course, sure. Um, chị gái, em gái, mẹ và và bà thì đều là sao thành viên của gia đình rất là chuẩn xác. Um, your dad is the daughter, your grandmother and grandfather of course no, it is the son. Your dad is the son of your grandmother and grandfather là con con của ông bà cha của mình là con là con dĩ nhiên là con trai tiếng việt mình không phân biệt nhưng đối với họ a son nó là daughter ok. And and once again your mother and father's sons are your brothers là những người con trai của bố và và mẹ các bạn để ý thấy không ạ à? chữ mother một lần nữa họ luôn luôn là ghi phía trước đó mới này mình nói đó my mom and dad cha và mẹ tôi dịch tiếng việt mình nói là cha và mẹ tôi chứ không thể nói là mẹ và cha tôi được ok but your mom and dad or your, your mother and father là mẹ bạn vậy là, là cha bạn đối đó người tây mà họ luôn luôn là phụ nữ trước đó rồi sau đó mới tới đàn ông um, are your brothers là các anh em của các anh em của mình sure it's correct here So now we attack exercise number four. You find the wrong or extra word in each sentence. Tìm ra cái từ vựng nào thừa hoặc là bị sai wrong or extra. Extra là thừa ra, thừa thải ra. Okay. So Jam is six years old and he is very happy child. Là chữ thừa ra là chữ chữ the. Jam is the signal. Of course not. Jam is six years old and he is very very happy child. Here. He has five brothers. Thì em nó có là năm anh chị em trai and sister, brother and sister. Trong trường hợp này là five bổ nghĩa nguyên cựu brothers and sisters here, okay? Có nghĩa là năm người anh em uh, trai và uh, uh, chị em gái. Và trong trường hợp chị sister chỉ là không có chữ s thì mình hiểu ngay là chỉ là một người thôi. Mình biết bốn người là nam và và một người là là nữ chưa biết là chị hay là em. So he comes from a quite a big family. Of course not name here. So he comes from quite a big family. Bỏ chữ khoa này đi. Chứ đó là làm sao? Anh ấy xuất thân. Uh, comes from. Cái là xuất thân từ một gia đình. Một cái gia đình khá là đông con. A big family gia đình đông con. Nhưng mà quite a big family. Nói lên một cái ý nghĩa là khá, khá nhà. Có trạng một cái trạng thái. Trong này có mang một sắc thái. Ủng hơi hơi cũng cũng là có một chút cái cảm xúc ở trong này rồi quite a big family okay and there are three brothers boys of course what there are three boys and girls and two girls nó uh, but your brother này your brother we don't use this brother this word of course that not correct in the meaning um, có uh, ba uh, người em anh em trai và hai anh em gái Ok, Sarah, one of James' girl à, Sao đấy? Một trong những chị em gái của James Cô gái là sao? Of course, girl is wrong here It is wrong um, Thành ra là Sarah phải Nguyên cụm ở trong này Dòng cũng phải là Sarah làm chủ ngữ cho chữ nguyên cụm phía sau này Sarah is married and has children Sarah đã Sarah cái người là một trong những người chị em gái của James Thì là đã đã lập gia đình và và có con có hai con. How much old now? How old? How old was Sarah when James was born? Tức là sao? Lúc mà James sinh ra thì thì Sarah là bao nhiêu tuổi vậy? Sarah's oldest daughter is called no 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 no. 
Sarah's daughter, đứa con gái của Sarah mang tên là Sue, không được gọi là các bạn phải hiểu từ vựng chứ không phải là dịch nguyên chữ này sang một cái cái nghĩa tiếng Việt là sai bét hoàn toàn là mang tên là is called Sue. Uh, trong tiếng Anh họ họ được gọi là is called được gọi là ok. Now, the last exercise about families was related to family. We will highlight some words that are cause, uh, correct or incorrect in a sentence, ok? Những cái từ vựng được in đậm đó đúng hay sai đây. William Shakespeare's family name was William. Of course, William here is the first name. Đứng ở phía trước mà, đứng phía trước chữ Shakespeare mà. Cho nên it is a, it is a, là một cái tên tên gọi chứ không thể nào mà là một tên họ được. Family name here is wrong, okay? And Shakespeare was very young when he got uh, married, only 19. Of course, it was um, he was young. Anh ấy còn trẻ, ông 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 Shakespeare còn trẻ thời đó lúc là là đám cưới thì là rất là trẻ, trẻ lúc đó mới 19 tuổi thôi. Okay, nothing to say. Okay, he married Anne Hathaway and they had three children: Susanna, Hamnet, and Judith. Pff, three children. Okay, ba có ba con, có ba con Susanna, Hamnet, and Judith. We don't find anything wrong here. It's correct. This sentence is correct. And their son, đứa con của họ Hamnet. Đó, trong cái dấu ngọ phẩy này nữa là các bạn nữa. Thì đó là sao? Là bổ nghĩa cho liền cho cái danh từ phía trước đó. The son, the son was the only mother. Of course, the one was the only boy. Or only, or the only child in the family. So of course, only boy. Okay? The son, Hamnet, was the only boy in the family, not mother. Susanna and Judith were William choose that. Là sao là hai người cha của William là sao? Không thể. No, 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 no. Đang nói về hai mấy đứa con Ok, daughters Những đứa con Những đứa con, con gái Susanna and Judith William choose daughters Ok And the last sentence here Cái câu cuối cùng là William was the grandmother of Elizabeth Susanna's daughters No No, 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 no Đó ràng Mình đang nói tới là sao Đứa con gái của Susanna Susanna's daughters Thật thành đó là sao Cái vị mà tên William là William Shakespeare này Phải là sao là ông chứ Grandfather Elizabeth. Ah, Elizabeth là một người mới, một người mới xuất hiện trong câu này. Okay, that's all for families, family tree, family names, everything related to family. Thanks for listening and see you next time. Good luck in your study and very soon.